السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ کیوں رکھا گیا حالانکہ یہ تو زمانہ جاہلیت تھا تو دیکھیں جی جو مکہ کے لوگ تھے بظاہر تو وہاں پر بت پرستی بہت عام تھی لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کو رب مانتے تھے اللہ کو الہ مانتے تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے یہ بات نہیں تھی کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے وہ اپنے بچوں کے نام بتوں کے ناموں پر بھی رکھتے تھے مثال کے طور پر عبد مناف عبد الشمس عبد العزا اسی طرح وہ اللہ کے بندے کے نام سے بھی نام رکھتے تھے کہ جس طرح رکھتے تھے نا عبد العزا عزا کا بندہ اسی طرح عبداللہ اللہ کا بندہ ایسا نام بھی رکھتے تھے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں نا یہ خاص انتظام ہوتے ہیں کہ عقل جب ان چیزوں کو دیکھتی ہے تو حیران ہوتی تو ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مکہ والے جو ہے وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے اللہ پر اللہ کو اپنا رب اور الہ مانتے تھے اور لفظ اللہ بھی ان کے ہاں مستعمل تھا اب دیکھیں نا جب عبد المطلب کو ابرہا سے جو بات چیت ہوئی اس میں ابرہا نے جو ہے وہ عبد المطلب سے کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ نیگوشیٹ کرنے آئیں گے کہ کعبے پہ حملہ نہ کرو آپ تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں تو عبد المطلب نے کہا تھا ابراہا سے کہ جس طرح میں اونٹوں کا مالک ہوں اس گھر کا بھی ایک مالک ہے تو ایک مالک ہے ایک رب ہے اس گھر کا تو اشارہ اللہ کی طرف ہے اور پھر عبد المطلب جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی تو مدد فرما کہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہم تو اس کے آگے نہیں کچھ کر سکتے تو غیب سے مدد فرما تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام اسی کو کہتے ہیں خاص انتظام کہ والد کا نام حضور کے عبداللہ اللہ کا بندہ والدہ کا نام آمنہ کہ امن اور وہاں پر جو دایا کا انتظام کیا تو ان کا نام حلیمہ حلم سے اور ان کا تعلق جس قبیلے سے اس کا نام سعدیہ خوشی سے یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف سے اسی کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کیا ہوا انتظام